Entonces, la idea de la castidad es usar nuestro cuerpo para lo que realmente está pensado, para lo que fue hecho, para uh -huh. la acción que nos dio. La primera fue con un sacerdote y el sacerdote, digamos, estábamos en una casa, eh, en una iglesia y, y digamos que, que había cierta distancia, pero con la psicóloga fue en el residencial de su casa, en el parque de su casa. This is what conversion therapy can look like. You just heard it from our undercover reporter in Guatemala. She was part of a cross-border investigation into conversion therapy in Costa Rica, Guatemala, and the U.S. Our undercover reporters had sessions with licensed therapists to give these professionals the opportunity to provide science-based and rights-based mental health care. They did exactly the opposite. Sabíamos de la presencia de grupos cristianos muy conservadores de Estados Unidos en nuestra región. También sabíamos que había reportes, denuncias, testimonios de que podían estar involucrados en estas actividades, pero eh, no estaba confirmado. Y la única manera de confirmarlo, sin exponer a las personas eh, que han sobrevivido a estas prácticas, era mediante reporteo encubierto. Mi colega Diana, eh, que está en Uruguay, me invitó... Y coincidió justo que un amigo me había contado dos, tres semanas antes eh, en una fiesta sobre el momento en que le comentó a sus padres que era gay y la reacción que habían tenido y cómo lo habían intentado llevar justo a un retiro de una terapia de conversión. Conversion therapy is an umbrella term used to describe interventions of a wide range in nature all of which are premised on the belief that a person's sexual orientation and gender identity, including gender expression, can and should be changed or suppressed according to a UN report. Conversion therapy can take many shapes and forms. It's not always forced. But what health experts and international bodies all agree on is that when someone struggles with their sexual orientation, trying to suppress those feelings is not only unhealthy, but could potentially be dangerous. Y al final sí me tuve que salir a caminar 20 minutos porque no podía como con esta angustia, ¿no? Y yo soy heterosexual y no puedo ni siquiera imaginarme lo que una persona LGBTI puede sentir eh, de hablar con alguien así, ¿no? O sea, ese sentimiento de pena, de dolor, de frustración, de angustia, eh, de que se sienten todavía más eh, desplazados y más... Eh, es que ni siquiera sé cómo explicarlo, porque es como maltratados al final, ¿no? What Estefania experienced on her first session makes sense. International health bodies and human rights experts have condemned these practices as harmful and ineffective. Pero hay que decir también que las organizaciones médicas internacionales y de derechos humanos consideran que estamos ante prácticas ineficaces porque no existe tal cura y porque prometerle a alguien que se presenta como un paciente que va a ser curado de una enfermedad que no existe constituye un engaño. Eh, eh, es un fraude, además, eh, en muchos países. No es que uno nace homosexual, porque entonces sería un, un dios sádico el que está en la Biblia prohibiendo el pecado y a la vez un Dios que lo hizo así, ¿no? Dios no nos hace así a nadie. Creo que di, uno de los momentos tal vez más fuertes fue cuando al inicio de la sesión la pastora me puso a leer un, un versículo de la Biblia así, y al final como que en ese versículo hablaba de que todas las personas que hacían esto eran como engañadoras, pecadoras, ladronas, mentirosas, eh, como que los, los etiquetaba con, con palabras muy fuertes y que incluso al final del mismo versículo decía lo que merecen es, es la muerte, ¿verdad? What David talks about is similar to what other undercover reporters came across during our cross-border investigation, from priests, official licensed therapists, and counselors. How do we find them? Primero, lo que hicimos fue organizar la investigación documental para rastrear y mapear las condiciones y las actividades. Después, localizamos los lugares concretos donde pensábamos que esas actividades se estaban llevando a cabo. So I reached out to 
And um, he emailed me back very, very quickly. And he just sent me a list of paperwork. You know, I told him, I told him my story. I told him I was a 17 year old girl struggling with feelings of, of um, homosexuality. Um, told him that uh, I was um, about to graduate and just, you know, nervous about going to college. And I just wanted help with depression and self-acceptance. I just, most of it was just like disbelief, like, like what is going on? Like, like what is he talking about? Like, um, but the second session, I guess he felt a little more comfortable. That was really difficult because it wasn't even me talking anymore. It was a lot of him talking about his past and what he went through and how he had to Give up whatever it was he had to give up. Una vez que logramos eh, reunir y obtener esas evidencias mediante el reporteo, nos pusimos a analizar los hallazgos que habíamos hecho, nos pusimos a eh, sintetizarlos y a buscar fuentes del campo de la salud mental, del campo del derecho, del campo de los derechos humanos y también autoridades para darle sentido a lo que, a lo que habíamos eh, encontrado para eh, poner en contexto, en el contexto de cada país y de la región, de lo que estaba pasando. Yo creo que fue en el mismo momento del reporteo, ¿no? O sea, eh, un poco de el, el shock de escucharla decir estas cosas, de intenta, intentar indagar y manipular a la persona para explicarle de una manera un poco retorcida por qué es que alguien es... Eh, eh, homosexual o gay o, o, o lo que sea, entonces me parece que fue en ese momento, no, o sea, pero en ese momento yo no podía como analizar mucho porque estaba en el reporteo, eh, entonces fue ese mismo día eh, que me di cuenta como bueno, o sea, lo que tenemos es grande, hay una psicóloga involucrada en este tipo de prácticas eh, y seguramente no, no es la única, pues. We sent experts, lawyers, and activists the transcripts of our undercover work, and they were appalled about what they read. They called this practice as graphic conversion therapy, reprehensible, blatantly unethical, scary, and insulting. When I reviewed the material, I realized that it's very dangerous, maybe, the impact that it can have on these sessions in people who are confused or are looking for support, who are maybe in a situation de que lo que buscan es un apoyo y que lamentablemente en este espacio lo que encuentran es una forma de, de cambiar, de, de buscar la manera de obligarlos a cambiar, de que dejen de ser algo que ellos son, ¿verdad? 